。Hello， 大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道山药炒鸡蛋最好吃的做法。像我这样做出来以后，简单又好吃。出锅以后，绝对比饭店里面做的还要香。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果你按照我这个方法做一盘的话，你再也不用去饭店里面吃了。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一根新鲜的山药，因为我们买回来的山药分为几种。我手上这一种是野山药，有一种山药比较粗，那种山药吃起来的口感不甜不好吃。把山药的外皮全部切掉以后，我们再切掉一点，然后我们把山药给它切成薄片，但也不需要切得太薄了，切成我们手中这样的厚片就可以了。山药切好以后，装入碗中备用。接着碗里面加入一勺食用盐，再倒满清水。我们要把山药给它浸泡一下，因为食盐能化解山药里面的粘液，所以这个方法我相信好多人都不知道。把山药浸泡十分钟以后，再准备一些大蒜，给它切成蒜片，然后直接给它剁成蒜末就可以了。蒜末切好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀把它切成姜丝。最后，我们把它切成姜末就可以了。姜末切好以后，装入碗中备用。准备一些小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，和蒜末放在一起，再准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起，再准备两个鸡蛋，打入碗中。今天我准备了三个。鸡蛋打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，搅细腻一点。最好是顺着同一个方向搅拌会更均匀一些。鸡蛋液搅拌均匀，再准备两个青椒，把辣椒把切掉不要，然后把青椒给它切开。切开以后，把里面的辣椒籽将它取出来不要了，然后给它切成条以后，再把青椒给它切成小块。青椒切好以后，装入碗中备用。再调个料汁，一小勺食用盐，再加入一点蚝油，一小勺生抽，一小勺鸡精，其他的调料就不要了，搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。这个时候，我们的山药已经浸泡好了。用漏勺控水捞出来，先放一边，然后把鸡蛋液倒进我们的山药里面，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀，让所有的山药和鸡蛋给它融合在一起。所以这里要多给它搅拌一会，搅拌均匀就差不多了。接下来起锅，加入少量的食用油。油热以后，我们把山药和鸡蛋放到锅里面。这里我们开小火，慢慢的给它煎制一下，让鸡蛋和山药全部给它融合在一起。这才是鸡蛋炒山药最好吃的做法。煎制定型以后，我们再给它翻面。我们要把鸡蛋和山药给它煎一煎，这样煎出来的鸡蛋和山药才特别的好吃。把鸡蛋和山药融合在一起炒制成块，哇，真的是太香了！亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家的支持与鼓励。然后我们先放一旁，接着起锅加入少量的食用油，油热以后，把姜蒜末、小米辣放到锅里，给它翻炒一下。
快速的给它翻炒，翻炒均匀，把它们炒出蒜香味。然后把山药、鸡蛋放到锅里给它翻炒一下，这样炒出来的山药和鸡蛋就特别的美味啦，闻起来都特别的好吃。像我这个做法，我相信好的朋友没有这样做过。如果你按照我这个方法做一盘，大家都喜欢吃。翻炒均匀以后，再把青椒加进来。我们开大火，快速的给它翻炒，把青椒给它炒熟就可以了。再把调好的料汁淋入进来，开大火，快速的给它翻炒，翻炒均匀，差不多了。快速的给它翻炒均匀，炒至入味就可以出锅了。然后将它盛出来，装入碗中就可以开吃了。一道鲜嫩爽滑又好吃的山药炒鸡蛋就这样做好了。这样做出来，不管下酒下饭都非常的不错，就算是拿来招待客人都非常的有面子。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家喜欢，就收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。